হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রাধা মাধব ক্রিয়েশন আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আজ আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব শীতকালের জন্য ঠাকুরের গায়ে উলের চাদর বানানোর পদ্ধতি সামনেই সরস্বতী পুজো তাই আমি সরস্বতী মায়ের জন্য এটি তৈরি করেছি তোমরা লক্ষ্মী গণেশ বা যে কোনো ঠাকুরের জন্য এটা তৈরি করতে পারো চাদরটি একদম নতুন প্যাটার্নে এবং খুব সহজ পদ্ধতিতে আমি তৈরি করার চেষ্টা করেছি এবং তার সাথে চাদরটার ধারে সুন্দর ফ্লাওয়ার প্যাটার্ন আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করেছি তাই ভিডিওটা পুরোটা দেখার অনুরোধ রইল ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে ভিডিওটাকে লাইক করে দেবে এবং ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করে দেবে তাহলে চলো শুরু করা যাক আজকের ভিডিও এখানে আমি টু এম এম হুক নিয়ে নিয়েছি প্রথমে একটা সিম্পল নট বানিয়ে আমি চেন করে নেব ওয়ান টু থ্রি ফোর আমি চারটে চেন করেছি প্রথম তিনটে চেন স্ক্রিপ করে ফোর্থ চেনে মানে শুরু চেনে আমি প্রথমে একটা ডবল ক্রোশিয়া করে নিলাম তারপর লুপ নিয়ে ওই একই চেনে আমি সেকেন্ড টাইম ডবল ক্রোশিয়া করলাম আবার ঠিক একই জায়গায় থার্ড ডবল ক্রোশিয়া তাহলে প্রথমে যে তিনটে চেন আমি স্ক্রিপ করেছিলাম ওটা ওয়ান টাইম ডবল ক্রোশিয়া হিসেবে কাউন্ট হবে তাহলে টোটাল চারটে হলো আবার ওই একই জায়গায় আমি ফিফথ ডবল ক্রোশিয়া করে নিলাম তিনটে চেন আমি একটা ডবল ক্রোশিয়া হিসেবে কাউন্ট করে তারপর চারবার ডবল ক্রোশিয়া করে টোটাল পাঁচটা হলো তারপর চারখানা চেন করে আমি পরবর্তী রাউন্ড শুরু করব এরপর প্রথম এবং দ্বিতীয় ডবল ক্রোশিয়া ঠিক মধ্যিখানের গ্যাপে আমি একবার ডবল ক্রোশিয়া করে নেব এটা কিন্তু চেনে ডবল ক্রোশিয়া করব না আমি দুটো ডবল ক্রোশিয়ার মধ্যিখানে আমি ডবল ক্রোশিয়া করব তাহলে একই জায়গায় আমি দুবার ডবল ক্রোশিয়া করলাম আবার লুপ নিয়ে একই জায়গায় থার্ড ডবল ক্রোশিয়া করে নিলাম তারপর একটা চেন করলাম তারপর তিনটে ডবল ক্রোশিয়া স্ক্রিপ করে এক দুই তিন এই তিনটে ডবল ক্রোশিয়া স্ক্রিপ করে তার পরবর্তী গ্যাপে আমি ডবল ক্রোশিয়া করে নেব ওয়ান ডবল ক্রোশিয়া আবার লুপ নিয়ে ওই একই ঘরের মধ্যে সেকেন্ড ডবল ক্রোশিয়া আবার লুপ নিলাম আবার একই জায়গায় থার্ড ডবল ক্রোশিয়া করে নিলাম তারপর একটা চেন আবার ওই একই জায়গায় আমি আরও একবার ডবল ক্রোশিয়া করে নিলাম তার পরবর্তী রাউন্ডের জন্য প্রথমে আমি চারটে চেন করব তিনটে চেন হলো ওয়ান ডবল ক্রোশিয়ার হাইটে তারপর আর একটা এক্সট্রা চেন তারপর ঠিক আগের রাউন্ডের মতো প্রথম যে গ্যাপটা আছে তার মধ্যে তিনবার ডবল ক্রোশিয়া করতে হবে একবার হয়ে গেল এটা সেকেন্ড টাইম ডবল ক্রোশিয়া আবার ওই একই জায়গায় তিন নাম্বার ডবল ক্রোশিয়া করে নিলাম তারপর একটা চেন করলাম তার পরবর্তী তিনটে ডবল ক্রোশিয়া স্ক্রিপ করে যে ওয়ান চেনের গ্যাপ আছে তার মধ্যে আমি তিনবার ডবল ক্রোশিয়া করে নেব ওয়ান হয়ে গেছে টু অ্যান্ড থ্রি তিনবার ডবল ক্রোশিয়া করে নিলাম তারপর একটা চেন করলাম তার পরবর্তী আবার তিনটে ডবল ক্রোশিয়া স্ক্রিপ করে লাস্ট গ্যাপটায় আমি আবারও তিনবার ডবল ক্রোশিয়া করে নেব ওয়ান টু থ্রি তিনবার ডবল ক্রোশিয়া করে নিলাম তারপর একটা চেন করলাম আবার ওই একই ঘরের মধ্যে 
আমি আর একবার ডবল ক্রোশিয়া করে নিলাম তাহলে আগের রাউন্ডের থেকে এখানে আর একটা প্যাটার্ন বাড়বে তারপর চারটে চেন ওয়াকটা টান করলাম ঠিক একইভাবে প্রথম গ্যাপের মধ্যে প্রথমে তিনখানা ডবল ক্রোশিয়া করে নেব ওয়ান টু থ্রি তিনটে হলো একটা চেন তার ঠিক পরবর্তী ওয়ান চেনের গ্যাপের মধ্যে আবার তিনবার ডবল ক্রোশিয়া করব ওয়ান হলো টু থ্রি তিনটে ডবল ক্রোশিয়া হয়ে গেল একটা চেন করলাম আবার ঠিক তার পরবর্তী গ্যাপে তিনটে ডবল ক্রোশিয়া করব ওয়ান টু থ্রি তিনটে হয়ে গেল আবার একটা চেন করলাম তারপর লাস্ট গ্যাপটার মধ্যে তিনটে স্ক্রিপ করে লাস্ট গ্যাপের মধ্যে আবার প্রথমে তিনবার ডবল ক্রোশিয়া করে নেব টু থ্রি তিনটে ডবল ক্রোশিয়া হলো ওয়ান চেন করব আবার ওই একই জায়গার মধ্যে আরও একবার ডবল ক্রোশিয়া করে নিলাম এইভাবেই প্রতিটি রাউন্ডে আমার দুটি দিকে ঘর বাড়তে থাকবে তারপর চারটে চেন করলাম ওয়াকটা টান করলাম ঠিক একইভাবে প্রথম ওয়ান চেন যে গ্যাপটা আছে সেখানে তিনবার ডবল ক্রোশিয়া করে নেব একই প্যাটার্ন ফলো করে আমি রাউন্ডটি করতে থাকব তিনটে ডবল ক্রোশিয়া তিনটে ডবল ক্রোশিয়া ওয়ান চেন আবার তার পরবর্তী গ্যাপগুলিতে তিনবার করে ডবল ক্রোশিয়া করব আর মধ্যিখানে ওয়ান চেনের গ্যাপ নেব এইভাবে আমি এই রাউন্ডটি কমপ্লিট করে নেব দেখো আমি একদম শেষ যে ঘরটা সেখানে প্রথমে তিনটে ডবল ক্রোশিয়া করে একটা চেন করে নিয়েছি তারপর একইভাবে ওই একই জায়গার মধ্যে আমি আরেকবার ডবল ক্রোশিয়া করে নিলাম তারপর ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটে চেন করে ওয়াকটা টার্ন করলাম তারপর লুপ নিয়ে প্রথম যে ওয়ান চেন গ্যাপটা আছে তার মধ্যে তিনবার ডবল ক্রোশিয়া করে নেব একবার হলো দুবার তিনবার তিনটে ডবল ক্রোশিয়া করে নিলাম তারপর একটা চেন নিলাম তারপর নেক্সট ওয়ান চেনের যে গ্যাপ আছে তার মধ্যেও তিনবার ডবল ক্রোশিয়া করে নেব দেখো আমি রাউন্ডটি কমপ্লিট করে নিয়েছি এবং কমপ্লিট না শেষের দিকে এসে গেছি এবং লাস্ট গ্যাপে প্রথমে তিনটে চেন করব একবার হয়েছে দুবার তিন তিনটে চেন এই তিনটে ডবল ক্রোশিয়া একটা চেন এবং ওই একই জায়গার মধ্যে আরেকবার ডবল ক্রোশিয়া করে দিলাম দেখো ডিজাইনটা কত সুন্দর হচ্ছে তার পরবর্তী রাউন্ডের জন্য ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটে চেন ওয়ার্কটা টান করলাম তারপর প্রথম যে ওয়ান চেন গ্যাপটা আছে তার মধ্যে ওয়ান ডবল ক্রোশিয়া একই জায়গায় সেকেন্ড ডবল ক্রোশিয়া আবার লুপ নিয়ে ঠিক একই জায়গায় থার্ড ডবল ক্রোশিয়া তারপর ওয়ান চেন ঠিক সেম প্যাটার্ন ফলো করে আমি করতে থাকব। 
তার পরবর্তী ওয়ান চেন গ্যাপে আবার তিনবার ডবল ক্রোশিয়া করব ওয়ান হয়েছে টু হয়েছে আর একবার তিনবার ডবল ক্রোশিয়া করব তারপর ওয়ান চেন নেব প্রতিটি ওয়ান চেনে গ্যাপে আমি তিনটে করে ডবল ক্রোশিয়া করে নেব দেখো আমি রাউন্ডটি টোটাল কমপ্লিট করে নিয়েছি এবং ডিজাইনটা কত সুন্দর হচ্ছে ঠিক সেম প্যাটার্ন ফলো করে আমি এর পরবর্তী আরও দুটি রাউন্ড করে নেব তোমরা উলের চাদরটা যতটা চওড়া রাখতে চাও ঠিক ততটা চওড়া করার জন্য তোমরা সেম প্যাটার্ন ফলো করে রাউন্ডটি করে নিতে পারো এখানে আমি টোটাল দশটা রাউন্ড করেছি এবং আমি নিচে যে চওড়াটা রেখেছি আমি ততটাই রাখার জন্য আমি টোটাল দশটা রাউন্ড করেছি তোমরা যদি এর থেকে আরও চওড়া বেশি নিতে চাও তাহলে আরও রাউন্ড বাড়িয়ে দিও দেখো আমি এখানে টোটাল নিচে সাড়ে চার ইঞ্চ মাপ রেখেছি তোমরা যদি এর থেকে কম চাও তাহলে রাউন্ড কম করতে পারো এবং বেশি চাইলে রাউন্ডের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দিতে পারো কিন্তু প্যাটার্নটা সেমই রাখবে দেখো আমি দুটো মার্কার আমি দুদিকে অ্যাটাচ করে দিয়েছি গ্রিন দিকে যে মার্কারটা অ্যাটাচ করেছি সেই দিকে আমি ঘর বাড়াতে থাকব এবং রেড দিকে আমি আর কোনো রকম ঘর বাড়াতে থাকব না তো আমি প্রথমে ওয়ান টু থ্রি ফোর এখানে চারটে চেন নিলাম কারণ আমার এখানে গ্রিন মার্কারটা আমি ইউজ ব্যবহার করছি তাই গ্রিন মার্কার মানে আমি এই দিকে আমি ঘর বাড়াবো তো ঘর বাড়ানোর জন্য প্রথমে আমি চারটে চেন করে নিলাম এবং সেমভাবে প্রথম ওয়ান চেনে গ্যাপে আমি তিনবার ডবল ক্রোশিয়া করে নেব তিনবার ডবল ক্রোশিয়া করে নিয়ে দেখো তিনবার ডবল ক্রোশিয়া করে নিয়ে একটা চেন করে নিলাম ঠিক তার পরবর্তী ওয়ান চেন গ্যাপে আমি তিনবার ডবল ক্রোশিয়া করব এইভাবে প্রতিটি ঘরে করে আমি লাস্ট ঘর অব্দি করতে থাকব তিনটে ডবল ক্রোশিয়া ওয়ান চেন এইভাবে আমি লাস্ট ঘর অব্দি এসেছি এই দিকে আমি রেড মার্কার অ্যাটাচ করেছি মানে আমি এখানে কোনো রকম ঘর বাড়াবো না তাই প্রথম দুটো ডবল ক্রোশিয়া স্ক্রিপ করে তিন নম্বর ডবল ক্রোশিয়ার ওপর আমি একবার ডবল ক্রোশিয়া করে নিলাম তারপর ওয়ান টু থ্রি তিনটে চেন করে নিলাম করে রাউন্ডটা টার্ন করলাম এখানে প্রথম ঘরটা স্ক্রিপ করে সেকেন্ড ঘরে আমি তিনবার ডবল ক্রোশিয়া করে নেব ওয়ান হলো টু থ্রি তারপর একটা চেন তার পরবর্তী ওয়ান চেন গ্যাপের মধ্যে আমি আবারও তিনবার ডবল ক্রোশিয়া করব ওয়ান হয়েছে টু হলো থ্রি আবার একটা চেন এইভাবে আমি রাউন্ডটি কমপ্লিট করে নেব দেখো এই দিকে আর বাড়বে না তাই এটা স্ট্রেট বুনবে কিন্তু অপোজিট দিকটা ঘর বাড়তে থাকবে আমি একদম লাস্ট ঘর অবধি লাস্ট যে ওয়ান চেন গ্যাপ অবধি আমি করেছি বুনেছি তারপর একটা চেন নিয়ে আমি লাস্ট ডবল ক্রোশিয়ার ওপর প্রথমে তিনবার ডবল ক্রোশিয়া করব ওয়ান থ্রি তারপর একটা চেন করব আবার ওই একই জায়গায় আমি ওয়ান টাইম ডবল ক্রোশিয়া করলাম এদিকটা স্টেট হবে রেড সাইডটা হচ্ছে স্টেট হবে এবং গ্রিন সাইডে ঘর বাড়তে থাকবে তারপর ওয়ান টু থ্রি ফোর এদিকে আমার গ্রিন মার্কার অ্যাটাচ মানে আমি এদিকে ঘর বাড়াবো তাই প্রথম ওয়ান চেন গ্যাপের মধ্যে 
আমি প্রথমে তিনবার ডবল ক্রোশিয়া করে নেব ওয়ান হলো টু হয়ে গেছে সরি তিনটে ডবল ক্রোশিয়া হয়ে গেল একটা চেন নিলাম তার পরবর্তী ওয়ান চেনের গ্যাপে আমি আবারও তিনটে ডবল ক্রোশিয়া করে নেব তারপর একটা চেন নিলাম আমি প্রতিটি ওয়ান চেনের গ্যাপে তিনটে করে ডবল ক্রোশিয়া করে লাস্ট অব দি করে নেব আমি এখানে কিন্তু কোনো রকম একটা চেন নেব না দেখো লাস্ট তিনটে ডবল ক্রোশিয়া করে নিয়েছি তারপর দুটো ডবল ক্রোশিয়া স্ক্রিপ করে তিন নম্বর ডবল ক্রোশিয়ার ওপরে আমি একবার ডবল ক্রোশিয়া করে নিলাম দেখো এদিকটা একদম সোজা স্টেট বুনছি আর উল্টো দিকে ঘর বাড়তে থাকছে তো নেক্সট রাউন্ডের জন্য প্রথমে আমি একইভাবে যেহেতু এদিকে আমি কোনো ঘর বাড়াচ্ছি না তো প্রথমে ওয়ান টু থ্রি তিনটে চেন করে নিলাম ওয়ার্কটা টার্ন করলাম রেড দিকে মানে রেড মার্কার অ্যাটাচ করার দিকে তো আমি এখানে প্রথম গ্যাপটা স্ক্রিপ করে দ্বিতীয় ওয়ান চেন গ্যাপে প্রথমে তিনখানা ডবল ক্রোশিয়া করে নেব ওয়ান টু থ্রি তিনটে ডবল ক্রোশিয়া করে নিলাম ওয়ান চেন আবার নেক্সট ওয়ান চেন গ্যাপে তিনবার ডবল ক্রোশিয়া ওয়ান টু তিনটে ডবল ক্রোশিয়া হয়ে গেল ঠিক সেম ভাবে আমি লাস্ট ওয়ান চেন গ্যাপ অব দি করে নেব দেখো আমি টোটাল প্রত্যেকটা ওয়ান চেন গ্যাপে তিনটে করে ডবল ক্রোশিয়া মধ্যিখানে ওয়ান চেন করে নিয়েছি তো লাস্টের আগের ঘর অব্দি আমি একইভাবে করে নিয়েছি আবার ওয়ান চেন নিয়ে ওয়ান চেন গ্যাপের মধ্যে আমি তিনবার ডবল ক্রোশিয়া করে নেব ওয়ান টু আবার একই জায়গায় তিন নম্বর ডবল ক্রোশিয়া তারপর ওয়ান চেন তারপর লাস্ট ঘরের মধ্যে আমি তিনবার ডবল ক্রোশিয়া করব প্রথমে ওয়ান হলো টু থ্রি তারপর একটা চেন করলাম এবং একই জায়গার মধ্যে আরও একবার ডবল ক্রোশিয়া করে নেব তো দেখো এদিকে ঘর বাড়তে থাকছে কিন্তু এদিকটা স্টেট বুনছি এইভাবে আমি যতটা লম্বা এই মাফলারটা বা গায়ের চাদরটা রাখব ঠিক ততখানি আমি একই প্যাটার্ন ফলো করে বুনতে থাকব এটা যতটা লম্বা আমি উলের মাফলারটা রাখব ঠিক ততটা লেন্থ অব দিয়ে আমি সেম প্যাটার্ন ফলো করব দেখো এখানে আমি টোটাল লেন্থা অবধি বুনে নিয়েছি আমি এতটা বেশি আর রাখব না আমার ঠাকুরের মাপ অনুযায়ী এতটা যথেষ্ট এখানে আমি টোটাল ইলেভেন ইঞ্চের মতো লম্বা বুনে নিয়েছি তোমরা তোমাদের ঠাকুরের মাপ অনুযায়ী এই সাইজটা রাখতে পারো যদি ছোট করতে চাও তাহলে রাউন্ড কম করবে আর যদি বড় করতে চাও তাহলে একই প্যাটার্ন ফলো করে করে নেবে তো এবারে ওয়ান টু থ্রি তিনটে চেন নিলাম আর আমি ঘর বাড়াবো না এবার আমি ঘর কমাতে থাকব তারপর প্রথম চেনটা গ্যাপটা স্ক্রিপ করে দ্বিতীয় গ্যাপে প্রথমে তিনটে ডবল ক্রোশিয়া করে নেব ওয়ান হলো টু এবং একই জায়গায় তিন তারপর একটা চেন নিলাম আবার নেক্সট ওয়ান চেন গ্যাপের মধ্যে আবারও তিনবার ডবল ক্রোশিয়া করে নেব ওয়ান ডবল ক্রোশিয়া আবার একই জায়গার মধ্যে সেকেন্ড ডবল ক্রোশিয়া থার্ড ডবল ক্রোশিয়া এইভাবে প্রতি ওয়ান চেন গ্যাপে তিনটে করে ডবল ক্রোশিয়া এবং মধ্যিখানে একটি করে চেনের গ্যাপ নিয়ে আমি রাউন্ডটি কমপ্লিট করে নেব দেখো আমি একদম রাউন্ডের কম লাস্টে চলে এসেছি তো লাস্টে একদম আমি তিন দুটো ডবল ক্রোশিয়া স্ক্রিপ করে তিন নম্বর ডবল ক্রোশিয়ার ওপর আমি একবার ডবল ক্রোশিয়া করে নেব এক্ষেত্রে দুটো দিকেই কিন্তু একই প্যাটার্ন ফলো করতে হবে 
তারপর আবার তিনটে চেন আবার প্রথম চেনটা প্রথম ওয়ান চেন গ্যাপটা স্ক্রিপ করে দ্বিতীয় ওয়ান চেন গ্যাপের মধ্যে তিনবার ডবল ক্রোশিয়া করে নেব ওয়ান হলো টু এবং ওই একই জায়গার মধ্যে তিন তারপর ওয়ান চেন করে পরবর্তী রাউন্ডে তিনটে ডবল ক্রোশিয়া এইভাবে সেম প্যাটার্ন ফলো করে আমি রাউন্ডগুলি কমপ্লিট করতে থাকব দেখো রাউন্ডের আবার এন্ডে এসেছি ঠিক আগের রাউন্ডের মতোই প্রথম তিনটে ডবল ক্রোশিয়া স্ক্রিপ করে তিন নম্বর ডবল ক্রোশিয়ার উপর আমি একবার ডবল ক্রোশিয়া করে নেব এইভাবেই কিন্তু দুটো দিকে একই প্যাটার্ন ফলো করতে হবে এইভাবে আমি রাউন্ডগুলো পরবর্তী রাউন্ডগুলো আমি কমপ্লিট করতে থাকবো দেখো এবার ওপর দিকটাও কিন্তু স্টেট বুনতে শুরু হয়েছে পরবর্তী রাউন্ডের জন্য প্রথমে তিনটে চেন করেছি এবং ঠিক আগে রাউন্ডের মতোই আমি এই রাউন্ডটিও কমপ্লিট করে নেব দেখো আমি প্রত্যেকটি ওয়ান চেন গ্যাপে তিনটে করে ডবল ক্রোশিয়া এবং মধ্যিখানে ওয়ান চেন করে নিয়েছি এবং একইভাবে প্রথম দুটো ডবল ক্রোশিয়া স্ক্রিপ করে তিন নম্বর ডবল ক্রোশিয়ার ওপর আমি একবার ডবল ক্রোশিয়া করে নেব এই সেম প্যাটার্ন ফলো করে আমি পরবর্তী রাউন্ড করে নেব দেখো আমি পরবর্তী রাউন্ড করে এখন আমার কাছে মধ্যিখানে দুটো তিনটে ডবল ক্রোশিয়ার প্যাটার্ন আছে এবার তিনটে চেন করে নিয়েছি মধ্যিখানে যে একটা ওয়ান চেন গ্যাপ আছে সেখানে আমি ডবল ক্রোশিয়া করব কিন্তু ডবল ক্রোশিয়াটা কমপ্লিট করব না আবার লুপ নিয়ে প্রথম দুটো লুপ আমি ছাড়লাম আবার লুপ নিয়ে আবার পরবর্তী দুটো প্রথম দুটো লুপ ছাড়লাম এখন আমার কাছে হুকে চারটে ঘর আছে তারপর লুপ নিয়ে প্রথম দুটো ডবল ক্রোশিয়া স্ক্রিপ করে তৃতীয় ডবল ক্রোশিয়ার ওপর আমি দুটো লুপ ছেড়ে করলাম টোটাল আমার পাঁচটা লুপ আছে করে একই সাথে আমি এটা কমপ্লিট করে নিলাম তারপর একটা চেন করে আমি রাউন্ডটি কমপ্লিট করে দিলাম তাহলে দেখো কিনারাটা একদম পারফেক্ট এসেছে এবার আমি চাদরটার চারিদিকে আমি বর্ডার করে নেব তাই বর্ডার করার জন্য প্রথম যে ডবল ক্রোশিয়ার গ্যাপটা আছে তার মধ্যে একটা সিঙ্গেল ক্রোশিয়া করলাম দুটো সিঙ্গেল ক্রোশিয়া করলাম একটা চেন নিয়ে আবার একই জায়গায় আরও দুবার সিঙ্গেল ক্রোশিয়া করে নিলাম এটা আমার কিনারাটা হয়ে গেল এবার প্রতিটি ডবল ক্রোশিয়া গ্যাপের মধ্যে আমি তিনবার করে সিঙ্গেল ক্রোশিয়া করে নেব টু থ্রি তিনটের সিঙ্গেল ক্রোশিয়া হলো আবার তার পরবর্তী ডবল ক্রোশিয়ার ওপর আমি তিনবার সিঙ্গেল ক্রোশিয়া করে নিচ্ছি এইভাবে আমি টোটাল উলের চাদরটা চারিদিকে বর্ডার করে নেব টু থ্রি আবার পরবর্তী ডবল ক্রোশিয়ার ওপর তিনবার সিঙ্গেল ক্রোশিয়া করে নিলাম এইভাবে আমি পুরো লেনতা প্রতিটি ডবল ক্রোশিয়ার ঘরে তিনবার করে সিঙ্গেল ক্রোশিয়া করে নেক্সট কিনারা পর্যন্ত করে নেব দেখো আমি লেনতা টোটালটা প্রতিটি ডবল ক্রোশিয়ার ওপর তিনটে করে সিঙ্গেল ক্রোশিয়া করে আমি বর্ডার করে নিয়েছি এবং পরবর্তী ডবল সরি পরবর্তী যে কিনারাটা আছে সেই কিনারায় আমি পৌঁছেছি তো এখানে প্রথমে ওয়ান সিঙ্গেল ক্রোশিয়া সেকেন্ড সিঙ্গেল ক্রোশিয়া দুবার সিঙ্গেল ক্রোশিয়া করলাম একটা চেন নিলাম এবং ওই একই ঘরের মধ্যে আরও দুবার সিঙ্গেল ক্রোশিয়া করে নেব ওয়ান হলো টু এইভাবে আমি কিনারাটা করে নিলাম এর পরবর্তী ডবল ক্রোশিয়ার গ্যাপে আমি তিনবার করে সিঙ্গেল ক্রোশিয়া করে একই পদ্ধতিতে টোটাল উলের চাদরটা আমি বর্ডার করে নেব
দেখো আমি টোটাল উলের চাদরটা একই ভাবে প্যাটার্ন একই প্যাটার্ন ফলো করে বর্ডার করে নিয়েছি এবার কিনারার শুরুতে যে ঘরটা আছে সেখানে আমি আমার হুকটা ইন করে আমি রেড কালারের একটা উলে প্রথম একটা নট বানিয়ে নিয়েছি এবং সেখানে আমি জাস্ট স্লিপ স্টিচ করে আমি রাউন্ডটা যোগ করে দিলাম তারপর ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট আটটা চেন করে নিলাম তারপর প্রথম থেকে তিনটে চেন স্ক্রিপ করে চার নাম্বার চেনের মধ্যে আমি একবার ডবল ক্রোশিয়া করে নিলাম আবার লুপ নিয়ে ওই একই ঘরের মধ্যে আমি সেকেন্ড টাইম ডবল ক্রোশিয়া করলাম দেখো তারপর ওয়ান টু দুটো চেন করলাম এবং ওই একই ঘরের মধ্যে আমি স্লিপ টিচ করে জয়েন করে দিলাম তাহলে একটা পাপড়ি দেখো ফুলে তৈরি হয়ে গেল তারপর ওয়ান টু দুটো চেন করলাম আবার ওই একই ঘরের মধ্যে ওয়ান টাইম ডবল ক্রোশিয়া আবার লুপ নিয়ে একই ঘরের মধ্যে সেকেন্ড টাইম ডবল ক্রোশিয়া তারপর দুটো চেন আবার একই জায়গায় আমি স্লিপ টিচ করে জয়েন করে দেব এটা আমার সেকেন্ড পাপড়ি তৈরি হয়ে গেল তিন নম্বর পাপড়ির জন্য সেম প্যাটার্ন ফলো করব প্রথমে দুটো চেন তারপর একই ঘরের মধ্যে দুবার ডবল ক্রোশিয়া ওয়ান লুপ নিয়ে একই ঘরের মধ্যে সেকেন্ড টাইম ডবল ক্রোশিয়া দুটো হলো তারপর দুটো চেন এবং সিন ঘরে আমি স্লিপ টিচ করে দিলাম এইভাবে পাপড়ি করব টোটাল পাঁচটা ফার্স্ট ডবল ক্রোশিয়া আবার লুপ নিয়ে সেকেন্ড ডবল ক্রোশিয়া তারপর দুটো চেন করব ওয়ান টু তারপর ওই একই ঘরের মধ্যে স্লিপ টিচ করে জয়েন করে দেব চারখানা পাপড়ি তৈরি হয়েছে তারপর ওয়ান টু দুটো চেন লুপ নিয়ে ফার্স্ট ডবল ক্রোশিয়া আবার লুপ নিয়ে একই ঘরের মধ্যে সেকেন্ড ডবল ক্রোশিয়া তারপর দুটো চেন এবং একই জায়গায় স্লিপ টিচ করে জয়েন করে দিলাম দেখো পাপড়ি ফুলটা কি সুন্দর তৈরি হয়েছে তারপর ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটে চেন করলাম এবং তার পরবর্তী ওয়ান টু থ্রি তিনটে চেন স্ক্রিপ করে ফোর্থ চেনে আমি সিঙ্গেল ক্রোশিয়া করে জয়েন করে দেব দেখো কি সুন্দর ফ্লাওয়ারটা তৈরি হয়ে গেছে এর পরবর্তী ফ্লাওয়ার করার জন্য প্রথমে আবার আটখানা চেন করে নেব ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট আটটা চেন করে নিয়ে লুপ নিয়ে প্রথম থেকে তিনটে চেন স্ক্রিপ করে চার নাম্বার চেনে একটা সিঙ্গেল ক্রোশিয়া করে নেব সরি একটা ডবল ক্রোশিয়া করে নেব আবার লুপ নিয়ে ওই একই ঘরের মধ্যে সেকেন্ড টাইম ডবল ক্রোশিয়া করে নিলাম তারপর ওয়ান টু দুটো চেন করলাম এবং ওই একই ঘরের মধ্যে আমি স্লিপ টিচ করে রাউন্ডটা জয়েন করে দেব তাহলে একটা পাপড়ি তৈরি হয়ে গেল তারপর দুটো চেন একই জায়গায় দুবার ডবল ক্রোশিয়া ওয়ান হলো আবার লুপ নিয়ে একই ঘরের মধ্যে সেকেন্ড টাইম ডবল ক্রোশিয়া তারপর ওয়ান টু দুটো চেন করে সেম জায়গায় স্লিপ টিচ করে জয়েন করে দিলাম তারপর ওয়ান টু দুটো চেন দুবার ডবল ক্রোশিয়া ওয়ান আবার লুপ নিয়ে 
টু ওয়ান টু দুটো চেন ওই একই ঘরের মধ্যে স্লিপ টিচ করে রাউন্ডটি জয়েন করে দিলাম তাহলে তিনটে পাপড়ি হয়ে গেল দুটো চেন দুবার ডবল ক্রোশিয়া আবার ওয়ান টু দুটো চেন আবার একই ঘরের মধ্যে স্লিপ টিচ তাহলে চারটে পাপড়ি রেডি লাস্ট পাপড়ির জন্য প্রথমে দুটো চেন আবার একই ঘরের মধ্যে দুবার ডবল ক্রোশিয়া আবার দুটো চেন আবার একই জায়গায় স্লিপ টিচ করে আমি রাউন্ডটি জয়েন করে দিলাম দেখো দুটো ফুল তৈরি হয়ে গেল তারপর ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটে চেন করে নিলাম তারপর তিনটে চেন স্ক্রিপ করে চার নাম্বার চেনে আমি সিঙ্গেল ক্রোশিয়া করে অ্যাটাচ করে দিলাম ঠিক সেম প্যাটার্ন ফলো করে আমি ধারটা ধারে প্রত্যেকটা ফুল তৈরি করে নেব দেখো এইভাবেই আমি সেমভাবে দুটো সাইডে মাফলারের দুটো সাইডেই আমি ফ্লাওয়ার তৈরি করে নিয়েছি কি সুন্দর দেখতে লাগছে ফুলগুলো এবং এটি ঠাকুরের গায়ে দিলে আরও কত না সুন্দর দেখতে লাগবে আশা করি আমার শেয়ার করা প্রতিটি স্টেপ তোমাদের তোমরা বুঝতে পেরেছো তোমাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করতে ভুলো না দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে